বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন আপনারা সকলেই ওপো ফাইন্ড এক্স সিরিজটার সাথে পরিচিত এই সিরিজের সাথে ওপো কিন্তু আকর্ষণীয় ডিজাইন ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের পারফরমেন্স নতুন নতুন টেকনোলজি এছাড়াও একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ডিজাইন প্রোভাইড করে থাকে তার স্মার্টফোনগুলোর সাথে এবং এই স্মার্টফোনগুলোও কিন্তু একটা প্রিমিয়াম রেঞ্জের হয় অর্থাৎ প্রায় সত্তর থেকে আশি হাজার টাকার পাশাপাশি যেগুলো স্যামসাং বা অ্যাপেলের একদম হায়েস্ট মডেলগুলোর সাথে কম্পিট করে এই কিছুদিন আগে ওপো চায়নার বাজারে লঞ্চ করিয়েছিল ওপো ফাইন্ড এক্স টু ফোনটি যেটার দাম ইন্ডিয়ার বাজারে মোটামুটি ওই পঁচাত্তর থেকে আশি হাজার টাকার আশেপাশে এবং মোটামুটি একটা কিডনি জমা রেখেই কিনতে হয় কিন্তু এই মিড বাজেট সেগমেন্টের গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে ওপো ফাইন্ড এক্স টু ওই ফোনটির একটি লাইটার ভার্সন ওপো ফাইন্ড এক্স টু নিয়েও এই ফোনটি ভারতের বাজারে লঞ্চ করতে চলেছে প্রথমে তো এই ফোনটি চায়নার বাজারে লঞ্চ হবে চায়নায় অলরেডি টিজার প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং খুব তাড়াতাড়ি চায়নায় লঞ্চ হয়ে যাওয়ার পর ইন্ডিয়ার লকডাউন পর্ব মিটলেই মে মাসের মিড উইক নাগাদ এই ফোনটি ভারতের বাজারে লঞ্চ করবে প্রথমেই বললাম ওই ফোনটির লাইটার ভার্সান সুতরাং ওই ফোনটি থেকে বেশ কিছু স্পেসিফিকেশান কাটছাট করে এই লাইটার ভার্সানটি তৈরি হয়েছে লাইটার ভার্সান হলেও এটা কিন্তু কাজে কমে কখনোই লাইটার নয় বেশ কিছু আকর্ষণীয় স্পেসিফিকেশান থাকছে ফাইভ জি মোড অ্যাভেলেবেল থাকছে এছাড়াও মোটামুটি একটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের পারফরমেন্সই প্রোভাইড করা হবে ফর্টি ফোর মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা থাকছে এছাড়াও এই ফোনটিতে আকর্ষণীয় কি থাকছে কোন প্রাইস পয়েন্টে এটা ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের বন্ধুদের সাথে যাবে জানতে আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন তাহলে চলুন আর দেরি না করে আজকের এপিসোড শুরু করি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর নতুন বন্ধু হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন যাতে আমাদের নেক্সট কোনো এপিসোড আপনার মিস না হয়ে যায় আসুন আজকের ভিডিও শুরু করি যদি আমরা ফোনটির ডিসপ্লে ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলি ফোনটিতে থাকবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ফুল এইচ প্লাস ফুল ভিউ একটি সুপার এমোলের ডিসপ্লে এছাড়াও একটি এখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডি কার্ড প্লাস আপনাকে প্রোভাইড করা হবে সঙ্গে সঙ্গে থাকবে পাঞ্চল ডিসপ্লে এবং এই পাঞ্চলটা কিন্তু খুবই টাইনি অর্থাৎ খুবই ছোট পাঞ্চল যেটা কিন্তু আকর্ষণীয় দেখতে লাগছে এবং ডিসপ্লের বেজেল কিন্তু খুবই কম সুতরাং এটা প্রিমিয়াম লুক অবশ্যই ফিল করাবে এরপর ডিসপ্লেতে প্রোটেকশন হিসেবে কর্নিং গোরিলা গ্লাস ফাইভের প্রোটেকশন থাকছে এছাড়াও ডিসপ্লে টাচ স্মুথনেস থাকছে একশো কুড়ি হার্ট পর্যন্ত অর্থাৎ গেম খেলার ব্যাপারেও কিন্তু একটা এক্সট্রা সুবিধা আপনি পেয়ে যাবেন একশো কুড়ি হাজার রিফ্রেশ রেট টাচ সেন্সিভিটি থাকার জন্য এরপরে যদি আমরা ব্যাক প্যানেলের খেয়াল করি তাহলে সেখানে গ্লাস বডি ডিজাইন থাকছে এরপরে যে ফ্রেমটা তৈরি হবে সেটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস বডিতে আপনি বিভিন্ন কালার গাইডিংটা মিক্সচারের দেখতে পাবেন এবং গ্লাস বডি আপনি কর্নিং গরিলা গ্লাস ফাইভের প্রোটেকশন পেয়ে যাচ্ছেন সুতরাং খুবই আকর্ষণীয় দেখতে লাগছে এছাড়াও আপনার যে ভ্যারিয়েন্টগুলো অ্যাভেলেবেল হয়েছে কালার ভ্যারিয়েন্টগুলো অবশ্যই প্রিমিয়াম লুকসের সাথে প্রিমিয়াম ফিল দিচ্ছে এছাড়াও ব্যাক প্যানেলে আপনি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডি কার্ড গ্লাস পাবেন সুতরাং এখানে হ্যান্ড ফিলিংও অনেক দুর্দান্ত এরপরে যদি আমরা ফোনটি পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলি ফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্যাগন সেভেন প্রসেসার অর্থাৎ এটাও একটা ফাইভ জি মোড অ্যাভেলেবেল প্রসেসার এখানে জানেন এই প্রসেসারটি একটি সেভেন নানোমিটার টেকনোলজি বেস প্রসেসার খুবই পাওয়ারফুল এবং পাওয়ার এফিসিয়েন্ট পাবজি বা অ্যাসফল্টের মতো গেম হায়ার গ্রাফিক সেটিংসে অনায়াসে খেলতে পারবেন কোনো রকম অসুবিধা হবে না এছাড়াও আপনি ডেলি লাইফে যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইউজ করেন সেগুলো তো স্মুথলি হ্যান্ডেল করতে পারবেনি এছাড়াও ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স অ্যান্ড্রয়েড টেন সাপোর্ট থাকছে এছাড়াও কালার ওয়েস সেভেন পয়েন্ট জিরো কাস্টমাইজেশান থাকছে এখানে ফোনটিতে ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজ টাইপের সাথে সাথে ডিডিআর ফোর এক্স র্যাম থাকছে সুতরাং এখানে ডেটা ট্রান্সফারের স্পিডও অনেকটা বেশি হবে নর্মাল ফোনের তুলনায় এরপর আমরা কথা বলবো এই ফোনটির ক্যামেরা সেকশান নিয়ে এই ফোনটিতে কোয়াড ক্যামেরা সেট থাকছে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা যেখানে অ্যাপারচার থাকবে এফ ওয়ান তবে এখানে সনির সেন্সার ইউজ করা হবে না স্যামসাংয়ের সেন্সার ইউজ করা হবে এখনও পর্যন্ত কনফার্মেশান নেই তবে আশা করা যায় সনির কোনো একটা সেন্সার ইউজ করা হবে ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের এরপর থাকবে টুয়েলভ মেগাপিক্সেলের একটি টেলিফটো লেন্স যেটা দিয়ে আপনি টোয়েন্টি এক্স পর্যন্ত হাইব্রিড জুম করতে পারবেন এছাড়াও থাকবে এইট মেগাপিক্সেলের একটি ওয়াইড অ্যাপারচার লেন্স এবং টু মেগাপিক্সেলের একটি ম্যাক্রো লেন্স তো মোটামুটি পাওয়ারফুল ক্যামেরা সেট এই প্রাইস পয়েন্টে অবশ্যই বলবো আর আপনারা জানেন ওপোর ক্যামেরা সেট কিন্তু অনবদ্ধ হয় অপটিমাইজেশনও মোটামুটি ভালোই হয় এরপরে যদি সেলফি লাভার হন আপনার জন্য থাকবে ফর্টি ফোর মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা যেটা আমরা ওপোর এনএ থ্রি প্রো এই ফোনটিতে দেখে এসেছি এবং এখানে কিন্তু একটাই সেলফি ক্যামেরা থাকছে সেলফি ক্যামেরা কিন্তু ডুয়েল থাকছে না সুতরাং আর কোনো সেন্সার এখানে পাচ্ছেন না ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনি ফোর কে ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন থাকবে টাইম ল্যাপ স্লো মোশান ইআইএস এর মতো সুবিধা ওয
এই ফোনটিতে আপনাকে ব্যাটারি হিসেবে দেওয়া হচ্ছে চার হাজার পঁচিশ এমএইচের ব্যাটারি এর সাথে সাথে থার্টি ওয়াটের ফাস্ট চার্জ সাপোর্ট কোনো কোনো লিক থেকে জানা যাচ্ছে এখানে থাকতে পারে ফর্টি ফোর ওয়াটের ফাস্ট চার্জ সাপোর্ট আমরা থার্টি ওয়াট ধরেই এগোতে পারি এই চার্জার দিয়ে আপনি যদি ফোনটিকে চার্জ করতে চান জিরো টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে মোটামুটি এক ঘন্টার আশেপাশে টাইম লাগবে এবং ফর্টি ফোর ওয়াট পেলে তো আরও একটু কম লাগবে এই ফোনটিতে আপনি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম হেডফোন জ্যাকটাও অ্যাভেলেবেল পাবেন যেটা আমরা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোনগুলোতে অনেক সময় মুছে ফেলা হয় কিন্তু আমাদের অনেক অসুবিধা হয় আমাদের চাহিদা ওটা কিন্তু থাকে এই ফোনটিতে সেটা রয়েছে এরপর আসে ফোনটির লঞ্চ ডেট এবং ফোনটি কোন প্রাইস পয়েন্টে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের বন্ধুদের হাতে যাবে ফোনটি কিন্তু আগামী মাসের অর্থাৎ মে মাসে মিড উইকে ভারতবর্ষের বাজারে মোটামুটি অ্যাভেলেবেল হয়ে যাওয়ার কথা এবং চায়নার মার্কেটে কিন্তু এই সামনের মাসের প্রথম দিকে এটা লঞ্চ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এখন এটা পুরোটাই নির্ভর করছে আমাদের সামাজিক পরিস্থিতির ওপর আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি কত তাড়াতাড়ি উন্নত হবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু এই ফোনগুলো লঞ্চ করবে এবং বাংলাদেশের বাজারে এটা কিন্তু মে মাসের লাস্ট উইকে আপনি আনঅফিসিয়াল পেয়ে যেতে পারেন অফিসিয়ালি লঞ্চ করবে কিনা এখনো পর্যন্ত কোনো কনফার্মেশান নেই এই ফোনটি ভারতের বাজারে লঞ্চ করতে পারে ওই বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার আশেপাশে আমার মনে হয়েছে যথেষ্ট ওভার প্রাইস কারণ এই প্রাইস পয়েন্টে আমরা ওয়ান প্লাসের যে কোনো ফোন পেতে পারি এছাড়াও এই প্রাইস পয়েন্টে আমার এর থেকে কিন্তু বেটার অপশান রয়েছে যেখানে কোয়ালকম স্ন্যাপড্যাগন এইট আমরা পেতে পারি এছাড়াও দেখুন আইকিও কিছুদিনের মধ্যে একটা কোয়ালকম স্ন্যাপড্যাগন এইট দিয়ে ফোন লঞ্চ করতে চলেছে আইকিও নিও থ্রি যেটা কিন্তু ইন্ডিয়ার বাজারে সব থেকে কম দামে কোয়ালকম স্ট্যান্ডার্ড এইট সিক্সটি ফাইভ প্রসেসার দিয়ে কোনো একটা ফোন হবে বলে আশা করা যায় তাহলে ওই ফোনটাও একটা বেটার চয়েস হতে পারে কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন ওপো ফাইন্ড এক্স এই সিরিজে কিন্তু ওপো একটা প্রিমিয়াম লেভেলের ডিজাইন আপনাকে প্রোভাইড করে সুতরাং আপনার যদি ডিজাইন মেন প্রায়োরিটি হয় এছাড়াও কার্ভ যে গ্লাস সেটা যদি আপনার মেন প্রায়োরিটি হয় তাহলে কিন্তু এই ফোনটি ছাড়া আপনার কোনো গতি নেই এরপরে আপনারা কি ভাবছেন এই ফোনটি সম্পর্কে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান আজকে আর এই ভিডিওতে বেশি বক বক করছি না ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিয়ে যাবেন